Falta pouco mais do que duas semanas para a Bienal do Livro de São Paulo e hoje eu vim então compilar nesse vídeo várias dicas que eu, como uma boa rata de Bienal, posso estar compartilhando com vocês. Eu vou na Bienal do Livro desde 2016, eu fui todos os anos, com exceção tá? de 2020 e 2021, que eu não fui devido à pandemia, mas desde 2016, então, eu fui totalizando com essa que eu vou este ano, oito bienais. Então, eu acho que eu posso compartilhar algumas coisas com vocês, principalmente se você tá indo de primeira viagem, tá um pouco perdido, ou se você só foi na né, do Rio de Janeiro, por exemplo, tem poucas diferenças, né, uma da outra, mas eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência. Gente, a primeira coisa, principalmente se tratando da Bienal de São Paulo, ingressos. Compre antes os seus ingressos. Eu tava conversando com uma amiga que vai ir na Bienal, só que ela não comprou os ingressos. E eu sempre fico muito receosa, porque lembrando que na última Bienal de São Paulo, esgotou os ingressos, tá? Não tinha mais pra comprar na hora, então... Quer um conselho? Compra antes, nos dias que tu pretende ir, principalmente final de semana, que normalmente é os dias mais disputados. E se você é influenciador, autor ou profissional do setor, provavelmente você já tirou a sua credencial. Se eu não me engano, o credencial de imprensa e de profissional do setor sai na hora, ali no site da Bienal, e para influenciador teve ali um prazo, quando esse vídeo sair, já vai ter esgotado, mas eu conheço muitos influenciadores que conseguiram, então é credencial que te dá acesso livre a todos os dias da Bienal. Não se esqueçam de levar a credencial, tá? Porque sem a credencial tu não entra, mas se eu não me engano, lá na hora tu pode imprimir, tá? Eles aconselham tu imprimir antes, né? Mas eu acredito que lá na hora deve ter algum jeitinho de imprimir. Outra coisa que deve ser liberado muito em breve é o mapa da Bienal, tá? Onde vai estar todos os estandes, onde tu vai encontrar a praça de alimentação, banheiros, auditórios, onde vai ser os bate-papos, que é na Arena Cultural. Ele vai estar disponível no app, então para quem vai ter acesso ali ao celular. E também lá, pelo menos todos os anos foram assim, eles dão um jornalzinho, assim, tipo um zine, onde tu pode pegar o mapa na mão. Eu, inclusive, eu prefiro usar o mapa de papel, sabe? Direto, principalmente na última Bienal de São Paulo, que mudou ali o local, eu tava com o papel procurando onde era tal stand que eu tenho que ir, porque era realmente muito grande e era muito fácil de se perder. Outro costume que eu tenho de fazer todos, todos os anos é fazer uma planilha no Excel. Inclusive, eu sempre uso a mesma, eu só copio ela quando chega na época de Bienal, anotando todos os eventos que eu tenho para ir, todas as sessões de autógrafos que eu quero acompanhar, retirada de senha, os bate-papos, tudo com o nome do evento, o horário, onde vai ser, que dia. Enquanto eu falo, eu vou estar mostrando um pouco como é que funciona essa minha planilha, mas eu recomendo bastante que vocês façam isso e coloquem né, do drive de vocês ali, onde vocês podem acessar facilmente no celular, porque, acreditem, é tanta coisa para fazer que é bem fácil de se perder, de perder algum horário, então eu sempre recomendo fazer essa planilha. Outra dica que eu dou, gente, é se vocês querem ir para Bienal para comprar livros, pesquise o valor dos livros antes. Muita gente tem essa ideia de que na Bienal não é lugar de comprar livro. Hoje eu não concordo tá, com essa afirmação, Teve lá em 2016 e 2017, eu achei que não estava tanto valendo a pena, mas hoje em dia as editoras têm se esforçado bastante para trazer sempre o melhor preço. Por exemplo, na Globo Livro, ano passado, desde o primeiro dia, eles colocaram os livros da Alt, por exemplo, a 20 reais, coisa que só acontecia sempre nos últimos dias de Bienal. E não só de estandes a gente está falando, tá? a gente tem bastante sebos, né? Eu não sei se é bem sebos, mas são distribuidoras de livros também, que vão ter vários livros de várias editoras que vão estar tá trabalhando com preço mais barato. Por exemplo, no ano passado na Bienal do Rio tinha vários estandes em que tu podia comprar três livros, se eu não me engano, por 50 reais. Dali uma faixa de 15 reais em cada livro e eu comprei bons livros, inclusive alguns lançamentos, livros no plástico. Não é porque é, eu chamo de sebo, é porque que são livros usados assim, tá? Não, tu encontra livro bom e novo também. Mas assim, gente, na maioria desses estandes de livros em promoção tu tem que garimpar, tá? Porque eles, literalmente, eles deixam em pallets assim, Sabe? Então, tu tem que procurar, e é bastante gente em cima também, sabe? Então, tu tem que dar um jeitinho. Outra coisa interessante de mencionar também é o transporte. Eu nunca utilizei esse serviço, mas eu sei que tem ônibus especiais em São Paulo que vão fazer esse translado diretamente para a Bienal. Assim, tanto na ida quanto na volta também. Tem dias ali, acho que a Bienal, ela fecha às 10, se eu não me engano, e tem os transportes que levam até estações de trem e outros lugares também de São Paulo 
dica é um pouco mais, assim, geral, mas é bastante óbvia pra mim, é pra você ir com roupas confortáveis, e, se possível, de tênis. Já vi muitas pessoas indo de sapato, de bota, mas enfim, vá com o seu sapato que você se sinta mais confortável, tá? No meu caso, sempre será tênis, sempre será tênis. E eu me dou muito bem com All Star, tá? Tem gente que não gosta de All Star, mas eu, pra mim, é o meu tênis de guerra, de passeio. E também, se vocês puderem, levem lanchinhos, tá, gente? Levem lanchinhos práticos. Lá é um pouco caótico, assim, as praças de alimentação. É muita gente, normalmente não tem lugar pra tu sentar, tu tem que ter um pouco de paciência pra tu conseguir um lugar pra comer. É, são várias opções, isso é verdade. Tem várias, muito mais opções de lanches do que de comida, de fato. E esses lugares que vendem comida normalmente são mais disputados. Então, se vocês puderem adiantar alguma coisinha, levar algum lanche, dá super pra levar. Outra questão que eu vi bastante gente perguntar lá quando eu abri a caixinha no meu Instagram é questão de banheiro, água e carregador de celular. Eu sempre vou indicar pra vocês levarem o power bank, né, que é aquele carregador portátil, né, pra celular, mas se vocês não tiver, leve o seu carregador, porque lá tem bastante lugares pra tu poder carregar, para os estandes também, eles fornecem esse, esse local. Se eu não me engano, a própria Bienal também tem um local específico para isso, onde tu pode ir lá, conecta o teu telefone, tu fica um tempinho ali e carrega um pouco. Os banheiros são bem acessíveis, sempre ficam na volta do pavilhão, e normalmente perto do banheiro tem o bebedor d'água, onde tu pode, então, encher a tua garrafinha, se assim tu desejar. E aqui eu vou falar sobre um assunto que meio que já acabou. Na verdade, ainda tem algumas senhas disponíveis, mas esse ano, infelizmente, a Bienal não conseguiu se organizar muito bem em relação às senhas, né? Eu sempre elogiei muito o sistema de São Paulo, porque a gente consegue pegar senhas online, mas esse ano, acredito que, devido à presença do Felipe Neto no evento, né, que a gente sabe que, querendo ou não, é, tem muitos fãs, isso virou um pequeno caos, a gente não tinha acesso ao site, né, para solicitar as senhas, então quebrou a página diversas vezes, até que eles tiveram que mudar completamente o sistema, que era basicamente um sistema de show, assim, né. Eu, infelizmente, né, e, sei lá, é, de oito anos é a primeira vez que eu não consigo senha basicamente para nada, eu queria pegar o autógrafo da Britney, eu queria pegar o autógrafo da Abby, queria pegar o autógrafo da Hannah, bastante e acabei conseguindo pegar só do John Scalzi. Uma porque eu acho que a procura para ele, por ser um autor ali de ficção especulativa, ficção científica, era mais baixa, né? Acabei conseguindo pegar por isso e também só consegui porque a Tami me cedeu o lugar dela na fila e conseguiu pegar para mim. Porque, gente, tirando isso, eu não ia conseguir nenhuma senha, infelizmente, eu fiquei bem chateada esse ano. É assim, São Paulo sempre foi assim, eu sempre elogiei a senha de autógrafo, sempre a gente conseguiu pegar antes, né, pelo site, dias antes, enquanto no Rio de Janeiro, pra mim, é um caos total, realmente, porque tu tem que acordar muito cedo, madrugar na fila pra conseguir pegar a senha no mesmo dia que é o evento. Pra mim, isso é terrível, desumano. Sério. E é aquela coisa, gente, se tu não conseguiu a senha, tu não vai conseguir o autógrafo. Não tem aquela história de ficar esperando até o final da sessão e a autora vai lá ficar com pena autografar. Não. Vi muita gente fazendo isso ano passado no Rio de Janeiro e a organização da Bienal não deixa, tá, gente? Não deixa, infelizmente. Mas isso sobre as senhas online, eu tô falando dos autores que estão na programação oficial da Bienal, certo? vocês podem encontrar alguns autores para autografar nos estandes, os próprios estandes das editoras têm a sua própria programação também, e eles autografam no próprio estande. Então, tem que ficar ligado nas redes sociais das editoras, nas redes sociais do próprio autor, também alguns compartilham, tá? principalmente nacionais. Tem que procurar, se você quer autografar o seu livro com o seu autor preferido, tem que ir atrás da onde ele possivelmente vai estar. Alguns estandes têm fila para entrar, se ele é muito movimentado, o pessoal faz fila mesmo na volta do estande para poder entrar, como por exemplo na Intrínseca, na Roku tem bastante disso. Se eu não me engano, ano passado teve fila na Globo também, por causa da promoção dos livros, então se preparem para pegar bastante fila e também para pegar bastante fila fora dos estandes, porque muitos dos estandes fazem uh, interações, né? ativações, na verdade, como, por exemplo, brincadeiras, onde tu ganha brinde, locais pra tu tirar foto, que tu acaba tirando a foto e também ganha algum tipo de brinde, Roku faz muito isso, Intrínseca faz muito isso também, Arqueiro também tem bastante plotagem na volta do estande deles, apesar de ser um estande mais simples, 
Então, gente, tem bastante coisinha legal pra tu tirar foto. Eu também tiro um dia, uma tarde ali só pra tirar foto. E é legal tentar fazer isso o mais rápido possível, o mais cedo possível. Pegar um dia que não tem movimento, pelo menos eu faço isso, a gente chega super cedo, eu e a Tami, e a gente tira a foto de tudo que a gente quer tirar do que a gente já viu nos dias anteriores, sabe? Os primeiros dias a gente pega, assim, eu quero tirar foto aqui, quero tirar foto, pra num dia chegar e fazer tudo rapidinho. Sempre dá certo. E uma coisa legal também de mencionar, gente, se você tá indo também pra conhecer o seu influenciador literário preferido, não tenha vergonha de pedir para tirar foto, tá gente? Acho que a maioria de nós está lá e a maioria tá realizando um sonho também de estar tá conhecendo as pessoas que seguem a gente, então não tenha vergonha Pode chegar e pedir foto, pode pedir marcador, se o influenciador tiver. Independente se o pessoal estiver num grupinho conversando, aproveita que tem o maior número de influenciadores ali reunidos e tire as suas fotos, não tenham vergonha. Só respeitem ali o momento da alimentação. Se vocês encontrarem alguns influenciadores, esperem um pouquinho, pode ficar na volta, mas daí assim que ele terminar, com certeza ele vai tirar foto contigo. Eu também vou estar por lá e eu vou estar levando todos os marcadores, então, no estante diagonal. Trouxe aqui para mostrar para vocês, então, me encontrou lá... Pede, pede o marcador que eu vou estar distribuindo. Eu vou estar levando esse aqui, mas eu quero colocar o tassel também. Ano passado eu levei ele sem o tassel e esse ano eu vou levar com o tassel, então aproveitem, aproveitem que eu vou estar levando bastante. E falando em mimo, gente, aproveitem tudo que tiver de mimo, que tiverem distribuindo, os estantes eles distribuem, as editoras distribuem. Se você comprou, chorem por um brinde, por um pôster. Marcador, gente, sempre tem disponível na maioria dos estantes. Se você coleciona ou se você gosta de unir ali o livro que tu tem com o marcador do livro, vai nos estantes e peguem ou peçam pro vendedor, sabe? A maioria das editoras, elas deixam disponíveis entre as estantes, assim, de livros. Outros, às vezes, é só no caixa, outros é só com o vendedor, tipo, a Companhia das Letras fica no avental do, dos vendedores. Então, assim, tem bastante marcador para dar, muitos brindes. Como eu disse, a editora Record tem um local só para brinde, comprando qualquer valor, se eu não me engano, no stand deles, você tem direito a ganhar alguns brindes que tu pode escolher ali na hora. É muito legal, gente. Aproveita, aproveita que Bienal é para isso mesmo. E aqui eu vou dedicar uma dica para os próprios influenciadores literários, gente. Aproveitem o evento também para conhecer outros influenciadores. Não fiquem só na sua bolha. Se apresentem, sabe? Conheça o trabalho do outro. Olha, eu sou a Joyce, sou estante diagonal, falo de livros há tanto tempo, eu te acompanho no Instagram, adoro o teu conteúdo, sabe? Conversem. Acho que Bienal é provavelmente o maior evento em que a gente reúne vários influenciadores literários do Brasil inteiro. Então aproveite esse momento, sabe? Curtam, não só com seus seguidores, mas também com outros influenciadores, essa troca de know-how. Eu acho que esse networking, assim, é muito, muito importante pra gente conhecer novos trabalhos e para as pessoas te conhecerem também, não só como influenciador atrás de uma câmera, mas também conhecerem tu como pessoa. Converse também não só com influenciadores, mas também, gente, com as pessoas responsáveis pelos parceiros, e pelos influenciadores da própria editora, normalmente a maioria deles estão nos estandes, então também conversem, se apresentem, gente, sério, isso é muito importante, porque no momento que tu te apresenta, vai ficar na memória dessas pessoas das editoras, ah, aquela pessoa se apresentou, é do site tal, do blog tal, Instagram tal, façam isso, sabe, não tenham vergonha, eu acho que esse é o momento de não ter vergonha se apresentar, principalmente se você quer trabalhar com isso. Eu acho que eu consegui reunir a maioria das dicas, coloquei algumas extras também, eu já tinha feito dois vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas eu acho que dessa vez ficou um pouco mais completo, principalmente falando sobre a minha experiência, né, em questão de Bienal, é minha oitava Bienal, então eu tô muito feliz, eu amo a Bienal de São Paulo. E dessa vez a Bienal vai estar novamente no complexo do IMB. Tinha sofrido uma alteração, ano passado foi em um outro local, que eu sinceramente não desgostei, sabe? Eu sei que bastante gente não gostou, mas voltou então pro IMB. Mas como já faz alguns anos que eu não vou no IMB, eu nem sei como tá lá a situação. Das últimas vezes que eu fui, tava um pouco precário, tinha goteira e tal. O IMB é um complexo também, da última vez que eu fui, que era aberto nas Laterais, então pode ser um pouco mais frio, se tiver frio no dia, não sei como vai estar. Se vocês foram recentemente, comentem aqui embaixo pra mim, daí, não, Jorge, eles mudaram isso, tá assim, tá assado. Eu não lembro se ele tem ar-condicionado, eu acho que não, e talvez seja um pouco sofrível pra mim. Mas vamos ver, vamos ver, vou estar confiante no IMB, espero que tenha melhorado em algumas questões, mas em questão de localização e a forma como os estantes são distribuídos lá dentro, o IMB é melhor do que o local que foi no passado, que era um lugar 
lugar muito grande e tinha algumas curvas. Ah, era bem ruim de encontrar alguns estantes, porque tudo fica muito afastado. Mas assim, vamos ver como vai ser esse ano, espero gostar bastante. Como eu disse pra vocês, estarei presente lá na Bienal nos dois finais de semana, na sexta, sábado e domingo. Depois, no meio da semana, com certeza, estarei lá quarta-feira, tá? Porque eu vou ter um painel lá, em breve vai ser mais informações no meu Instagram, e novamente depois, no segundo final de semana, sexta, sábado e domingo. Nos outros dias, segunda, terça, quinta e, se... e quinta, né? Segunda, terça e quinta, eu estarei turistando por São Paulo, tá? Vou estar junto com a Tami, como todos os anos, minha parceira de Bienal, então tem tudo para ser uma Bienal muito especial para mim, e espero encontrar muitos de vocês lá, para dar aquele quentinho no coração, para dar um abraço, tirar uma foto, pegar marcador, então não tenham vergonha, eu quero muito encontrar a maioria de vocês lá. É isso então, a gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, qualquer dúvida que vocês tenham e quiserem me perguntar, podem me chamar lá no inbox do Instagram, eu sempre respondo todo mundo. Se você ficou aqui, não esquece de dar like no vídeo, então, para ajudar na divulgação, e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!